Recebendo o juiz Marlos Melek, que já nos deu o prazer da sua presença durante a aprovação da nova legislação trabalhista no auditório da ACI e retornando à casa para justamente abrilhantar o último prato principal que teremos desse ano, que inclusive homenageia a imprensa. Doutor Melek, o futuro da legislação trabalhista consolida-se em 2019, consolida-se em 2020, como o senhor vê o cenário uh, do setor legislativo, executivo e judiciário, quando tratamos da reforma trabalhista? Bem, a reforma trabalhista foi aprovada, tivemos 209 mudanças, foi uma honra singular para mim participar como membro da equipe de redação, redacionar essa, essa nova lei e nós temos que compreender que a lei é um processo de construção permanente. A lei ela está sempre buscando é, a dinâmica social, a dinâmica econômica, a dinâmica do trabalho, especialmente a lei trabalhista. Então, é, para esse ano que que, 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 que para os anos que vem, né, do novo governo e tal, o que, que nós temos? Nós temos uma visão mais liberal, é, que ao meu sentir é absolutamente adequada. Uhum. É uma interferência menor do Estado na vida das pessoas. É, o que a reforma trabalhista fez é, como uma semente de liberdade para o Brasil foi basicamente isso, fazer com que o Estado é, é, se intrometesse menos na vida das pessoas e nós temos como exemplo a validade das convenções coletivas, que é uma norma autônoma produzida pelas próprias partes, que pode prevalecer, pode ser prestigiada em relação à própria lei federal votada no Congresso Nacional. Então, é uma semente. Mas, me parece, o governo quer avançar nisso, com mais liberdade para as partes ainda. A reforma trabalhista é, reconheceu, e eu acredito que o presidente Bolsonaro também reconhece, que... O grau de proteção que os trabalhadores precisam são diferentes. Se eu tenho um abridor de valeta, é, que tem um, não tem nem um ensino fundamental, é, no interior de algum lugar do Brasil, e tenho um médico PHD, os dois são trabalhadores. Mas eu pergunto, qual que precisa de mais proteção do Estado? Então é nesse sentido que a lei é, é, da reforma trabalhista aproxima a lei da sociedade, trazendo uma menor interferência do Estado, e quando você tem uma menor interferência do Estado, você dá às pessoas mais liberdade. E é isso que o Brasil precisa, mais liberdade para as pessoas empreenderem, negociarem, melhorando o ambiente de negócios. Eu acredito, sinceramente, que nós teremos uma dose ainda maior de liberalidade, mas com responsabilidade. Né? O direito do trabalho fala, ah, mas o Ministério do Trabalho foi extinto. Não foi extinto. Ele, na verdade, está sendo anexado ao outro. Então, é muito interessante quando as pessoas dizem, ah, mas é histórico, desmonte, não tem desmonte nenhum. Na verdade, todos os brasileiros, seja de um lado ou de outro, eu digo porque houve essa divisão no Brasil no passado, direita, esquerda, é, enfim, aquela divisão toda que aconteceu no Brasil, é, diziam, ah, é um absurdo ter 32 ministérios. Ora, para ter 15, para ter 17, pra... tem que fechar alguns, não tem como. Né? Então, é, tirando a paixão, tirando o lado ideológico, Observando pelo lado técnico, eu acredito que essas mudanças todas que aconteceram e que vêm são absolutamente é, é, propícias para o ambiente de negócios do Brasil. Porque sem ter alguém que tenha a capacidade, o risco, assumir essa responsabilidade de colocar dinheiro no negócio, administrar um negócio e assinar carteiras de trabalho, não tem emprego no Brasil. Então é hora de nós observarmos especialmente que o Brasil tem 80% dos empresários que são microempreendedores, tem até 14 empregados por dados do IPEA. Então, já passou da hora de nós facilitarmos a vida dessas pessoas para que elas possam gerar mais empregos no Brasil. Vem muitas mudanças por aí, Vem, e essas mudanças vão no sentido de aprofundar ainda mais, quero acreditar, o texto da reforma trabalhista brasileira. É por acreditar no empreendedorismo, na liberdade e no programa social melhor de todos, que é a geração de, geração empregos, de emprego, que nós estamos trazendo com muita alegria e muita honra o doutor Marlos Melek para abrilhantar e encerrar esse ciclo no prato principal nesse ano. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade de divulgar as ideias de acordo com o espírito da lei, divulgar as ideias que não são fruto da minha opinião pessoal, mas são fruto da equipe de redação da Reforma Trabalhista Brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado.